বন্ধুরা আমরা এখন পুরো ঘটনা বা কমপ্লিমেন্টারি ইভেন্ট যে কতটা স্ট্রং সেটা আমরা একটু দেখব এবং সেটা রিলেটেড বেশ কয়েকটা एग्जांपल আমরা সলভ করব পুরো ঘটনাটা মানে কি যে এ যদি একটা ঘটনা হয় তাহলে ঠিক অপোজিট যে ঘটনাটা তাকে আমরা বলে থাকি এ এর কমপ্লিমেন্ট বা এ এর পুরো ঘটনা বলা হয় মানে ব্যাপারটা এমন যে এ ঘটনা ঘটার সম্ভাব্যতা পাওয়া যাবে কোথা থেকে যদি আমরা 1 থেকে এ এর কমপ্লিমেন্ট ঘটনাকে বিয়োগ করি কমপ্লিমেন্ট ঘটনার প্রবাবিলিটি বিয়োগ করি তাহলে এ ঘটনা ঘটার প্রবাবিলিটি পাওয়া যাবে বা ব্যাপারটা এমন যে এ ঘটনার প্রবাবিলিটি প্লাস এ এর কমপ্লিমেন্টের প্রবাবিলিটি দুটার যোগফল হবে 100% বা দুটার যোগফল হবে 1 তার মানে যদি আমি দেখি যে কোনো একটা ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা 20% তাহলে তার পুরো বা তার অপোজিট যেটা সেটা ঘটনার সম্ভাবনা হচ্ছে 80% জাস্ট একটা एग्जांपल দিয়ে স্টার্ট করি सपोज একটা एग्जांपल এরকম আমরা সেট করলাম যে দুইটা বাক্স আছে আমাদের কাছে পাশাপাশি প্রথম বাক্সে পাঁচটা সাদা বল তিনটা কালো বল দ্বিতীয় বাক্সে চারটা সাদা বল পাঁচটা কালো বল একজন কি করলো র্যান্ডমলি এখান থেকে একটা বল উঠালো এবং এখান থেকেও একটা বল উঠালো কোশ্চেন তার কাছে দুইটা বলের মধ্যে যে অন্তত পক্ষে একটা সাদা তার সম্ভাব্যতা কত দুইটা বলের মধ্যে অন্তত পক্ষে একটা সাদা ওকে অন্তত পক্ষে একটা সাদা তার মানে সাদা বল একটাও হতে পারে আবার সাদা বল দুইটাও হতে পারে তাহলে অন্তত পক্ষে একটা সাদা তার মানে হচ্ছে প্রথমটা থেকে সাদা পরেরটা থেকে কালো এরকম হতে পারে বা প্রথমটা থেকে কালো পরেরটা থেকে সাদা এরকম হতে পারে বা প্রথমটা সাদা পরেরটাও সাদা সেটাও হতে পারে তাহলে এই কথাটা মানে হচ্ছে এই প্রথম ঘটনা অথবা পরের ঘটনা অথবা তারপরের ঘটনা আর অথবার ক্ষেত্রে কি করতে হয় আমরা বলেছিলাম অথবার ক্ষেত্রে যোগ করতে হয় তাহলে এই তিনটা ঘটনা প্রবাবিলিটি আমরা যোগ করে ফেলি এখন খেয়াল করি প্রথম যে ঘটনাটা অর্থাৎ পি অফ হোয়াইট ব্ল্যাক प्रबिलिटी गुण हो थ्री 4 मान মানে সাদা যে নাই এই ঘটনাটা ঘটবে না সাদা যে নাই এই ঘটনাটা ঘটবে না তার মানে সাদা নাই তার প্রবাবিলিটি বের করে আমরা ওয়ান থেকে বিয়োগ করব সাদা নাই তার মানে কি সাদা নাই তার মানে হচ্ছে দুইটাই কালো প্রথমটাও কালো পরেরটাও কালো এইটা বের করে যদি আমরা ওয়ান থেকে বিয়োগ করি তাহলে চলে আসবে অন্তত একটা সাদা তার মানে পি অফ ट कर निश्चय 
তারপরে হচ্ছে ফোর হোয়াইট ফাইভ ব্ল্যাক আরেকটা মতোই প্রত্যেকটা বক্স থেকে একটা একটা করে আমাদের বল ড্র করেছি করছে মিনিমাম একটা বল সাদা হবে তার সম্ভাব্যতা কত ওকে তাহলে আবারও সেম কথা প্রবাবিলিটি অফ মিনিমাম একটা সাদা মিনিমাম একটা সাদা তার মানে হচ্ছে সাদা বল একটাও হতে পারে সাদা বল দুইটাও হতে পারে সাদা বল তিনটাও হতে পারে তার মানে ব্যাপারটা এমন হতে পারে হতে পারে প্রবাবিলিটি অফ প্রথমটা থেকে হোয়াইট তারপর ব্ল্যাক তারপর ব্ল্যাক হতে পারে প্রথমটা থেকে ব্ল্যাক তারপর হোয়াইট তারপর ব্ল্যাক হতে পারে প্রথমটা থেকে ব্ল্যাক পরেরটা থেকে ব্ল্যাক লাস্টেরটা থেকে হোয়াইট খেয়াল করি তিনটা ক্ষেত্রে এখানে একটা হোয়াইট ছিল এখানেও একটা হোয়াইট এখানেও একটা হোয়াইট আবার এমন ঘটনা ঘটতে পারে তিনটা বক্সের দুইটা বক্স থেকে হোয়াইট আসছে একটা থেকে ব্ল্যাক আসছে সেটা কিভাবে হয়তো প্রথম দুইটা থেকে হোয়াইট আসলো লাস্টেরটা থেকে ব্ল্যাক বা প্রথমটা থেকে হোয়াইট পরেরটাই ব্ল্যাক লাস্টেরটা এবার হোয়াইট বা এমনও হতে পারে প্রথমটা ব্ল্যাক বাকি দুইটা হোয়াইট আবার এমনও হতে পারে যে তিনটা থেকেই হোয়াইট আসলো তাহলে এই হচ্ছে টোটাল সাতটা সম্ভাব্যতা যেইগুলাকে যোগ করলে মিনিমাম একটা হোয়াইট এর সম্ভাব্যতা পাওয়া যায় এবার আসি আমরা এই ব্যাপারটাকে কমপ্লিমেন্টের আইডিয়া থেকে চিন্তা করি ব্যাপারটা কেমন হয়ে যায় কমপ্লিমেন্টের আইডিয়া থেকে মিনিমাম একটা সাদা হওয়ার সম্ভাব্যতা মানেই হচ্ছে ওয়ান মাইনাস তিনটা ব্ল্যাক এর সম্ভাব্যতা যদি না বুঝে থাকি ব্যাপারটা আবার বলি আবারও একই কথা রিপিট করি মিনিমাম একটা সাদা তার মানে সাদা যে নাই তা হতে পারবে না সাদা থাকতে হবে একটা থাকলেও হবে দুইটা থাকলেও হবে তিনটা থাকলেও হবে কোনো সমস্যা নেই তার আমরা ফার্স্টে কি কাজটা করবো ফার্স্টে আমরা বের করবো সাদা নাই সাদা নাই মানে কি সাদা নাই মানে হচ্ছে তিনটা বক্স থেকে ব্ল্যাক আসছে ওকে সেটা বের করছি তিনটা বক্স থেকে কি আসছে ব্ল্যাক আসছে তার সম্ভাব্যতা এর ঠিক উল্টা ঘটনাটাই হচ্ছে মিনিমাম একটা সাদা হওয়ার সম্ভব নিচেরছে যদি এরকম মিনিমাম একটা অন্তত একটা এই টাইপের ঘটনাগুলো অ্যারাইজ করে আমরা ট্রাই করব কমপ্লিমেন্টের আইডিয়া থেকে অঙ্কগুলো সলভ করা এটা আমাদের ঝামেলাও কমবে এতে আমাদের অঙ্কটার লেংথও অনেক কমে যাবে বন্ধুরা এক্সাম্পল পরেরটা এবারের এক্সাম্পলটা হচ্ছে একজন কি করছে সে তিনটা চাকরিতে অ্যাপ্লাই করছে মানে তিনটা জবের জন্য অ্যাপ্লাই করছে বা আমরা এভাবে বলতে পারি যে একটা কোম্পানিতে তিনটা পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করছে তো প্রথম পোস্টের প্রার্থী সংখ্যা ছিল চারজন মানে যে যার কথা আমরা বলছি সে সহ টোটাল ছিল চারজন মানে সে ছাড়া আরো তিনজন আছে পরের পোস্টে প্রার্থী ছিল পাঁচজন তারপরের পোস্টে প্রার্থী ছিল ছয়জন প্রশ্ন সে যে চাকরি পাবে তার সম্ভাব্যতা কত সে চাকরি পাবে তার মানে চাকরি পাওয়াটাই আমাদের কথা সে একটা চাকরি পাইলেও হবে সমস্যা নেই দুইটা চাকরি পাইলেও হবে সমস্যা নেই সে তিনটাও যদি পায় আমাদের কোনো ক্ষতি নেই কোশ্চেন সে যে চাকরি পাবে তার সম্ভাব্যতা তার মানে ব্যাপারটা আমরা এভাবে বলতে পারি না যে এই কোশ্চেনটার মানেই হচ্ছে তার অন্তত একটা চাকরি পাওয়ার সম্ভাব্যতা কত ব্যাপারটা এমন তাহলে আবার কিন্তু ব্যাপারটা এমন ঘটে গেল যে সে ধরলাম প্রথম পোস্ট পোস্টের নাম এ পোস্ট তারপর একটা বি পোস্ট তারপর একটা হচ্ছে সি পোস্ট তো এমন কিন্তু হতে পারে যে সে প্রথম পোস্টে পাইছে পরেরটাতে পায় নাই লাস্টেরটাতে পায় নাই এমন হতে পারে প্রথমটাতে পায় নাই পরেরটাতে পাইছে লাস্টেরটাতেও পায় নাই আবার এমনও হতে পারে প্রথম দুইটাতে পায় নাই লাস্টেরটাতে পাইছে এমনও হতে পারে প্রথম দুইটাই পাইছে লাস্টেরটাই পায় নাই প্রথমটাই পাইছে পরেরটাই পায় নাই লাস্টেরটাই পাইছে আবার এমনও হতে পারে প্রথমটাতে পায় নাই বাকি দুইটাতে পাইছে আর একটাও হতে পারে যে তিনটার মধ্যে তিনটা জব হিসেবে পেয়ে গেছে তাহলে এখন যদি আমি একদম ওই রিগোরাস হতে করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে এই সাতটা সম্ভাব্যতা বের করে সেই সাতটা সম্ভাব্যতা যোগ করতে হবে যোগ করলে আমরা অন্তত একটা চাকরি পাওয়ার সম্ভাব্যতা পাবো দরকার নাই আমাদের কাছে আছে কমপ্লিমেন্টের আইডিয়া কারণ এই কোশ্চেনটাও ওই টাইপের কোন টাইপের অন্তত একটা খেয়াল করে দেখি আমরা কি বের করব আমরা বের করব অভাবা লোকটি তিনটা চাকরির একটা চাকরিও পায়নি 
অভাগা লোকটা তিনটা চাকরি একটা চাকরিও সে পায় নাই এর ঠিক উল্টা ঘটনাটা কি এর ঠিক উল্টা ঘটনাই হচ্ছে সে অন্তত একটা চাকরি পাইছে তাই প্রথম প্রবাবিলিটি বের করে তাকে ওয়ান থেকে বাদ দিয়ে দিব ওকে তাহলে বলে ফেলো এখানে যেহেতু চারজন প্রার্থী তাই তার প্রথম চাকরি পাওয়ার সম্ভাব্যতা ওয়ান বাই ফোর না পাওয়ার সম্ভাব্যতা থ্রি বাই ফোর দ্বিতীয় চাকরি পাওয়ার সম্ভাব্যতা ওয়ান বাই ফাইভ না পাওয়ার সম্ভাব্যতা ফোর বাই ফাইভ লাস্টেরটা পাওয়ার সম্ভাব্যতা ওয়ান বাই সিক্স না পাওয়ার সম্ভাব্যতা ফাইভ বাই সিক্স খেয়াল করে দেখো যদি এই তিনটা প্রবাবিলিটি গুণ করি তার মানে কি হবে তার মানে হবে প্রথমটা পায় নাই এবং দ্বিতীয়টা পায় নাই এবং তৃতীয়টা পায় নাই তাহলে এই গুণ ফলের মিনিং হচ্ছে সে তিনটার একটাও পায় নাই তাকে ওয়ান থেকে বাদ বাদ দিয়ে দিলেই অন্তত একটা পাওয়ার সম্ভাব্যতা পাওয়া যাবে বন্ধুরা পরের এক্সাম্পলটা আমাদের এবারের এক্সাম্পলটা এরকম ধরো তোমার কাছে একটা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট আছে তোমার কাছে একটা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট আছে তার মধ্যে এরকম তিনটা প্যারালাল রেজিস্টেন্স আছে তো এই রেজিস্টেন্স গুলা কি মানে স্টেবল রেজিস্টেন্স না স্টেবল না মানে কি মানে হচ্ছে সে কিছুক্ষণ থাকে আবার কিছুক্ষণ থাকে না কিছু সময় তাকে দেখা যায় পাওয়া যায় আর কিছু সময় তাকে পাওয়া যায় না না পাওয়া যাওয়া মানে কি না পাওয়া যাওয়া মানে হচ্ছে যে এই তারটা মানে এই জায়গাটা উধাও হয়ে যায় মানে কাইন্ড অফ জিনিসটা ওপেন হয়ে যায় এরকম এই জায়গাতে রেজিস্টেন্স ছিল সে রেজিস্টেন্সটা ওপেন হয়ে যায় তার মানে এই একটা ফাঁকা তার তৈরি হয় ব্যাপারটা এমন আর যখন পাওয়া যায় তার মানে হচ্ছে এখানে রেজিস্টেন্সটা থাকে তো দেখা গেছে যে মোটামুটি সাত ঘন্টা ধরে অবজার্ভ করলে তার মধ্যে এক ঘন্টা এই রেজিস্টেন্সটা থাকে তার মানে এই রেজিস্টেন্স থাকার সম্ভাব্যতা ওয়ান বাই সেভেন পরেরটারও তাই লাস্টেরটারও তাই এখন কোশ্চেন এই সার্কিটে যে তড়িৎ প্রবাহিত হবে তার সম্ভাব্যতা কত এই সার্কিটে যে তড়িৎ প্রবাহিত হবে তার সম্ভাব্যতা কত চিন্তা করে দেখো ধরো এমন ঘটনা ঘটলো যে প্রথম রেজিস্টেন্সটা নাই তার মানে ওখানে একটা ফাঁকা তার তৈরি হয়েছে সমস্যা কিন্তু নাই কারণ এই সার্কিটের কিন্তু আরো দুইটা রাস্তা বাকি আছে কারেন্ট কি করবে এই জায়গা দিয়ে আসবে এসে সে দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে একটা পোর্শন এদিক দিয়ে যাবে অন্য পোর্শন এদিক দিয়ে যাবে তো কোনো সমস্যা নেই এখন তুমি চিন্তা করো যে এইটাও নাই এখন দুইটা নেই যদি দুইটা রেজিস্টেন্স না থাকে তাও সমস্যা নাই কি হবে কারেন্ট এদিক দিয়ে এসে সমস্ত কারেন্ট এই জায়গা দিয়ে পাস করবে তার মানে তখনও তড়িৎ প্রভাব থাকবে কিন্তু এখন তুমি একটা কাজ করলাম এটারও তুমি উধাও করে দিলাম যদি এটাকেও তুমি উধাও করো তাহলে এই টোটাল জায়গাটাতে কিন্তু কোনো রাস্তা থাকলো না জায়গাটাতে কোনো রাস্তা থাকলো না অর্থাৎ কোনো ফিক্সড মানে পরিবাহী যেটা কোনো পরিবাহী থাকলো না আলটিমেটলি এখানে একটা ফাঁকা বা একটা ওপেন জায়গা তৈরি হলো একটা ওপেন জায়গা থেকে কারেন্ট চলে নাকি আর তুমি যদি এটা তারকে কেটে দাও তাহলে তার মধ্যে কাঁটা তারের মধ্যে রেখে কারেন্ট চলবে না ডেফিনেটলি কাঁটা তারের মধ্যে কারেন্ট চলবে না তার মানে আমি বলতে পারি এটাই একমাত্র কেস যখন কারেন্ট থাকবে না কোন কেস এটা যেই কেজে তিনটা রেজিস্টেন্সই উধাও হয়ে যায় তখনই কেবলমাত্র কারেন্ট থাকবে না যদি একটা রেজিস্টেন্স থাকে তাও কারেন্ট চলবে দুইটা যদি থাকে তাও কারেন্ট চলবে তিনটা যদি থাকে তাও কারেন্ট চলবে কারেন্ট চলবে না কখন যখন একটা রেজিস্টেন্স থাকবে না তার মানে ব্যাপারটা এরকম যে প্রবাবিলিটি অফ কারেন্ট এটার মানেই হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ মিনিমাম ওয়ান রেজিস্টেন্স কারণ অন্তত একটা রেজিস্টেন্স থাকলেই কারেন্ট থাকে তাই অন্তত একটা রেজিস্টেন্স থাকার সম্ভাব্যতা যা তড়িৎ প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাব্যতা তাই এখন দেখি মিনিমাম একটা রেজিস্টেন্স থাকবে তার সম্ভাব্যতা আমরা কিভাবে বের করতে পারি আমরা এভাবে চিন্তা করব রেজিস্টেন্সে একটাও নেই একটা রেজিস্টেন্সও নাই তার অপোজিট ঘটনাটাই হচ্ছে অন্তত একটা রেজিস্টেন্স আছে তার মানে এটা মানেই হচ্ছে ওয়ান মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ নো রেজিস্টেন্স নো রেজিস্টেন্স মানে রেজিস্টেন্স প্রথমটাও নাই পরেরটাও নাই লাস্টেরটাও নাই এখন প্রথমটা থাকার সম্ভাব্যতা ওয়ান বাই সেভেন না থাকার সম্ভাব্যতা সিক্স বাই সেভেন সেকেন্ডটার ক্ষেত্রেও তাই লাস্টেরটার ক্ষেত্রেও তাই তাহলে ওয়ান মাইনাস সিক্স বাই সেভেন ইন্টু সিক্স বাই সেভেন ইন্টু সিক্স বাই সেভেন বা ওয়ান মাইনাস সিক্স বাই সেভেন ফোর কিউ দ্যাট উইল বি দ্য আনসার অ্যান্ড দ্যাট উইল বি দ্য প্রবাবিলিটি অফ কারেন্ট ফ্লো Thank you.